डियर स्टूडेंट्स आशा कर सबाई भाला आचो एन देखो प्रत्येक बाड़ी आचो बुझते तुम्हारे खूब ही समस्या तो आज के देखो हमें प्रति चैप्ट धरे धरे तुम्हारे भिडियो देव कि कम्पिटार स्क्रीन थे देव एम कि बोर्ड थे देव तो आज के देखो दोटो भिडियो पदार्थर गठन थे दिए आज के मडल सहाज बोझ कैलाश कैलाश जालक एक अक्ष ठीक है तो चलो शुरू करी प्रथम देखो कैलाश बोलते कि बोझा कैलास की सुनिर्दिष्ट जमितिक आकृति देखो ये एक सुनिर्दिष्ट जमितिक आकृति किऊब तै तो सुनिर्दिष्ट जमितिक आकृतिपृष्ट एवं कतगुलो समतल द्वारा सीमाबद्ध ये देखो सामने एक तल पीछे एक तल सडे तल ऊपर तल नीचे तल पार एदि के तल कतगुलो सुनिर्दिष्ट समतल द्वारा सीमाबद्ध एवं जेखने पदार्थर मध्य समस्त कठिन है अर्थात सब जगह उपादान समान थे गठनकारी जो कणागुलो रही है इसे गठनकारी कणा मान कि जो पदार्थ देखो गठन करते गु परमाणु आयन दरकार तो से ही कणागुलो अणु परमाणु आयन जगह दरकार से गठनकारी कणागुलर सुषम ए पर्याय भिन्नस्त सुषम ए पर्याय भिन्नस्त तैरी कर कैलाश तेल कैलाश की यहाँ से सुशृंखल जमितिक आकृतिविष्ट कतगुल निर्दिष्ट संख्यक समतल द्वारा सीमाबद्ध जार सर्वांशे गठनकारी कणागुल सुषम ए सुशृंखल भाव भिन्नस्त रखे पर्याय भिन्नस्त रखे हमें देख देखो कठिन कार्बन डाइक्साइडे क्लस होते क्लस एच टो बरफ तर कठिन अक्सिजें होते एन एस सल होते इत्यादि अनेक रकम होते देखो ये हलो कठिन शुष्क कठिन कार्बन डाइक्साइडे क्लस अर्थात शुष्क बरफ एखे देखो ये लाल कल जगू देवा आज है माजखान यो कार्बन और ये कलो कलिगुलो हे अक्सिजन पाण तो हे एक कार्बन डाइक्साइड अर्थात शुष्क बरफ कार्बन डाइक्साइडर कठिन कार्बन डाइक्साइडर कैलाश कठिन कार्बन डाइक्साइड एट कैलाश ये तुम्हार कैलाशा देखो ये कैलाशर जो कणागुलो रही है ये कणागुलो के जी बिंदु दिए सूचित करी तेल जे बिन्स पा जाए बलाय कैलाश जालक ये देखो कैलाश जालक कैलाश जालक कि हमें देखा देखो ये तुम्हारा छवि आँकबे आस्ते आस्ते आँकते आँकते प्रैक्टिस हो जाए एके देखो ये बिंदु द्वारा सूचित करी तुम्हारे देखा सुविधार जो एक बड़ो कर दिए एक्चुअली बिंदु ठीक है तेल ये कार्बन डाइक्साइड के बिंदु रूपे कल्पना कर लम कार्बन डाइक्साइड के बिंदु दिए कल्पना कर लम ये एक कल्पनिक विषय तैना अर्थात एक्चुअल गठन क्योंकि ये कार्बन डाइक्साइडर कठिन कार्बन डाइक्साइड एक्चुअल गठन एट कैलाश कणागुलो के बिंदु दिए जो सूचित कर लम तक तैरी हलो ये बिन्स हलो एट हलो जालक और ये बिंदुगुलो दे लैटिस बिंदु और जालक बिंदु ये बिंदुगुलो सूचित करा हलो यो के बला है लैटिस बिंदु बा जालक बिंदु ठीक है अभी तुम्हारे एक थ्री डी मडल देखा देखो ये देखते हलो सोडियम क्लोरिटर कैलाश यहाँ हे सोडियम क्लोरिटर कैलाश देखते ये कैलाशा हि सोडियम क्लोराइड ये तुम्हार कैलाश देखते सुषम भाव में सब जगह बिन्नस्त रही है कि सुंदर सुषम एवं सुशृंखल भाव देखो सब दिखे रही है गठनकारी कणागुलो देखो सुषम भाव में सुशृंखल भाव एर एक देखो निर्दिष्ट समतल रही है ये तल एदी के तल एदी के तल एदी के तल एदी के तल और नीचे तल छा तल रही है निर्दिष्ट तल रही है समतल एवं देखो गठनकारी जो कणागुलो सुशृंखल भाव रही है ठीक है ये हे कैलाश यहाँ से सोडियम क्लोर कैलाश ठीक है एबार देखो एक अक्ष बोलते कि बोझा से बोझ एक अक्ष की कैलाश जालक जे क्षुद्रतम मौलिक पैटार्न बार बार जो पुनराबृत्ति है पुरो कैलाश जालक तैरी है अभी देखो ये छविटा लिखे ये एक अक्ष क्यों ना यही जी बार बार पुनराबृत्ति करी तेल एक कैलाश जालक तैरी है ये सोडियम क्लोर कैलाश देखते सोडियम क्लोर कैलाश देखो एन यटाई देखो अनेकगुलो क्यों तुम्हार किऊब रही है बुझते तो अनेकगुलो किऊब रही है एखे कि की किऊ देखो हमें एक देखा देखो किऊब ये ओपर किऊबा रही है ये किऊबा किऊबा जेटा देखा देखो ये किऊबा किऊबा जी चारिदी के बाड़ाई तेल तैरी है ना देखो ये छोट्ट अंशा ये बार बार देखो पुनराबृत्ति 
এই যে ছোট্ট অংশটা এই অংশ দেখো এটা একটা একক কোষ এই যে আটটা কোণা এই চার এই দুটো চারটে ছটা আটটা এটা একটা একক কোষ এদিকে একই রকমভাবে এদিকে একটা একক কোষ রয়েছে এখানে একটা একক কোষ এখানে একটা একক কোষ আবার দেখো নিচে একটা একক কোষ এখানে একটা একক কোষ এখানে একটা এখানে একটা অর্থাৎ এই যে সোডিয়াম ক্লোরের ক্লাসটা এখানে দেখো আটটা একক কোষ রয়েছে তাই তো তাহলে একক কোষ কি একক কোষ হচ্ছে ক্লাস জলকের একটা ক্ষুদ্রতম মৌলিক প্যাটার্ন যেটা সুষম এবং বারবার পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্তি করলে পুরো ক্লাস জলকটা তৈরি হয় তাহলে এই হচ্ছে তোমার এটা থ্রি ডাইমেনশনাল দেখালাম দেখো ওই থ্রি ডাইমেনশনাল এটা একক কোষ আমি হচ্ছে একক কোষ হচ্ছে টু ডিতে আর বললাম না এটা একদম থ্রি ডিতে বললাম থ্রি থ্রি ডাইমেনশনাল একক কোষ এটা একক কোষের বৈশিষ্ট্য সচক সূচক কিছু রাশি রয়েছে কি কি রাশি দেখো এই যে আমরা একক কোষ থ্রি ডি তো এক্ষুণ দেখালাম থ্রি ডি আমি ধরো এই দিকটা হচ্ছে ওয়াই ধরলাম ওয়াই অ্যাক্সিস এই দিকটাকে বাড়িয়ে দিলাম এটা এক্স অ্যাক্সিস এইভাবে এটাকে বাড়িয়ে দিলাম এটা জেড অ্যাক্সিস তাহলে তিনটে অ্যাক্সিস এই যে বিন্দুটা রয়েছে দেখুন এখান থেকে আমি ক্লাস বিন্দু করে দিচ্ছি দেখো তাহলে এটা এক্স ডিরেকশান এটা ওয়াই ডিরেকশান এটা জেড ডিরেকশান এখন এক্স ডিরেকশান বরাবর একক কোষের এই যে বাহুটা একক কোষের যে বাহুটা তাকে বলা হচ্ছে এ আবার ওয়াই অক্ষ বরাবর যে একক কোষের যে বাহুটা এই পর্যন্ত এটাকে নাম দেওয়া হচ্ছে বি আবার এখান থেকেই জেড অক্ষ বরাবর একক কোষের বাহু এটাকে বলা হচ্ছে সি তাহলে তিনটে বাহু পেলাম এ বি সি তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর এ ওয়াই অক্ষ বরাবর বি আর জেড অক্ষ বরাবর সি এ বি সি এই হচ্ছে তিনটে হচ্ছে বাহু এ বি সি তিনটে বাহু তাহলে এইটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য সূচক রাশি আর কি না এই তিনটে বাহুর মধ্যে যে কোণগুলো রয়েছে যেমন দেখো এখানে এই এক্স অক্ষ আর জেড অক্ষ এদের মধ্যে যে কোণ তারপরে অক্ষ জেড অক্ষের মধ্যে যে কোণ রয়েছে দেখো তারপরে জেড আর এক্স অক্ষের মধ্যে কোণ আর এক্স আর ওয়াই অক্ষের মধ্যে যে কোণগুলো রয়েছে এখন দেখো এই বি আর সি বাহু এই বি বাহু আর সি বাহুর মধ্যে যে কোণ এটাকে বলা হচ্ছে আলফা বি সি হচ্ছে আলফা বি আর সি বাহুর মধ্যে কোণ হলো আলফা এবার দেখো সি আর এ পরপর ডান দিক থেকে ঘুরে আসো সি আর এর মধ্যে হচ্ছে বিটা অর্থাৎ সি আর সি আর এ বাহুর মধ্যে কোণ হলো বিটা আর এ আর বি এদিকে এ বাহু এদিকে বি বাহু এ আর বি বাহুর মধ্যে কোণ হলো এটা গামা এ আর বি বাহুর মধ্যে কোণ হচ্ছে গামা তাহলে আলফা বিটা গামা তিনটে কোণ পেলাম তাহলে বি আর সি এর মধ্যে কোণ আলফা আর সি আর এর মধ্যে বিটা এ আর বি এর মধ্যে কোণ হচ্ছে গামা এই তিন রকম কোণ আর তিনটে বাহু এগুলো হচ্ছে একক কোষের বৈশিষ্ট্য শীর্ষক রাশি রাশি এবার দেখো একক কোষের আরেকটা জিনিস ভালো করে বুঝে নাও এই যে কোণের যে বিন্দুগুলোকে বলা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে কৌণিক বিন্দু এগুলো একক কোষের কৌণিক বিন্দু অর্থাৎ কোণে যেটা রয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে কৌণিক বিন্দু এবার দেখো একক কোষের এই যে এই ধার এটাকে বলা হচ্ছে ধার বা বাহু এটাকে বাহু বলা যায় বা ধার বলা যায় বা কিনারা এই কিনারা বলা হচ্ছে তাহলে কৌণিক বিন্দু ধার বা কিনারা আর দেখো এই যে এটা হচ্ছে একটা পৃষ্ঠ এই একটা পৃষ্ঠ এই পৃষ্ঠের মাঝখানে যে বিন্দু যদি থাকে এটা পৃষ্ঠের মাঝখানে যদি কিছু বিন্দু দেওয়া এটা হচ্ছে পৃষ্ঠের কেন্দ্রবিন্দু পৃষ্ঠের কেন্দ্রবিন্দু বুঝা যাচ্ছে এবার দেখো এই যে তোমার ধরো বাহু বা কিনারার মাঝখানে যদি কোনো বিন্দু থাকে সেটা হচ্ছে বাহুর মধ্যে বিন্দু কিনারার মধ্য বিন্দু এটা হচ্ছে বাহুর মাঝখানে বা কিনারের মাঝখানে এটা বাহুর মাঝখানে বা কিনারের মাঝখানে মধ্য বিন্দু এখন দেখো বাহু কতগুলো হয় একক কোষের কিনারা বা বাহু কতগুলো একটা একক কোষে কতগুলো কিনারা বা বাহু দেখো এই যে একটা দুটো তিনটে চারটে নিচেও দেখো একটা দুটো তিনটে চারটে চারটে হলো এদিকে একটা এই দুটো এদিকে দুটো অর্থাৎ আটটা বাহু রয়েছে একটা একক কোষের আটটা কিনারা বা আটটা বাহু ঠিক আছে আর কটা পৃষ্ঠ তল রয়েছে 
এই উপরে একটা পৃষ্ঠতল নিচে একটা পৃষ্ঠতল এদিকে একটা এদিকে একটা এই সামনে একটা আর পিছনে একটা অর্থাৎ ছটা পৃষ্ঠতল রয়েছে কৌণিক বিন্দু করা রয়েছে একটা দুটো তিনটে চারটে একটা দুটো তিনটে চারটে অর্থাৎ আটটা কৌণিক বিন্দু আমি দেখো মডেলে আমি মডেল দিয়ে দেখাচ্ছি দেখো এই একটা একক কোষ এই একক কোষের কটা বিন্দু দেখো এই যে দেখতে পাচ্ছ উপরে এইগুলো এইগুলো হচ্ছে কৌণিক বিন্দু অর্থাৎ আটটা কোণে আটটা বিন্দু আছে আটটা কৌণিক বিন্দু আর এইগুলো হচ্ছে ধার এগুলো হচ্ছে ধার বা কিনারা তাহলে কটা আছে দেখো একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা দশটা এগারোটা বারোটা তাহলে বারোটা হচ্ছে ধার পেলাম আর বলছি দেখো একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা দশটা এগারোটা বারোটা তাহলে বারোটা বাহুর বা বারোটা ধার বা কিনারা আর আটটা কোনই বিন্দু হলো আর পৃষ্ঠ কতগুলো রয়েছে দেখো এই একটা পৃষ্ঠ এই একটা পৃষ্ঠ এই উপরে একটা নিচে একটা দুটো হলো এই সামনে একটা পিছনে একটা আর এই সাইডে একটা এই সাইডে একটা ছটা পৃষ্ঠ তাহলে ছটা পৃষ্ঠ আটটা কৌণিক বিন্দু আর হচ্ছে বারোটা বাহু এই হচ্ছে একক কোষের বৈশিষ্ট্য এগুলো এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ জানা দরকার ঠিক আছে এবার আমরা একক কোষের প্রকারভেদ দেখব একক কোষ কত রকম হতে পারে এখন দেখো একক কোষ হচ্ছে ইউনিট সেল চারটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে কি কি প্রথম দেখো সিম্পল কিউব সরল বা আদিম একক কোষ ও একটা পৃষ্ঠকেন্দ্রিক বা ফেস সেন্টার কিউব এফসিসি বলা হয় এরপর দেহকেন্দ্রিক বা বডি সেন্টার কিউব বিসিসি আর প্রান্তকেন্দ্রিক বা এন্ড সেন্টার কিউব ইসিসি এখন প্রত্যেকটা দেখো আমরা বোঝার চেষ্টা করব এই চার ধরনের একক কোষ কীরকমভাবে তৈরি হয় তাদের বৈশিষ্ট্য কী প্রথম আমরা দেখাবো দেখো এইটা হলো সিম্পল কিউবিক একক কোষ সিম্পল একক কোষ অর্থাৎ এটা হচ্ছে আদিম বা সরল একক কোষ এটা দেখেই বুঝতে পারছি এটা কীরকম আটটা কৌণিক বিন্দু তো শুধু আটটা কণা রয়েছে আর কোথাও কিছু নেই তো আটটা কৌণিক বিন্দু তো আটটা কণা সুতরাং এটা আমরা লিখবো কীরকমভাবে দেখো খাতায় লিখবে কীরকম এই জিনিসটাকে খাতায় যখন করব জাস্ট এই আটটা কৌণিক বিন্দুতে তোমরা কিউব এঁকে নেবে আটটা কৌণিক বিন্দুতে আটটা কণা বসিয়ে দেবে এই যে আটটা কৌণিক বিন্দু তো আটটা কণা এটা হলো সেম্পিল বা সরল একক কোষ ঠিক আছে নম্বর দেখো পৃষ্ঠকেন্দ্রিক বা ফেস সেন্টার কিউবি পৃষ্ঠকেন্দ্রিক নামের মধ্যে পাওয়া যায় দেখো পৃষ্ঠকেন্দ্রিক মানে পৃষ্ঠকে কেন্দ্র করে কিছু কণা রয়েছে পৃষ্ঠের কেন্দ্রে কণা আছে ওই জন্য নাম পৃষ্ঠকেন্দ্রিক এই যে তোমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছ দেখো এই যে দেখো পৃষ্ঠের কেন্দ্রে রয়েছে এই একটা পৃষ্ঠ এটা একটা পৃষ্ঠ এই পৃষ্ঠের ঠিক কেন্দ্রে দেখো কণাটা রয়েছে এই যে কণ কেন্দ্রে রয়েছে দেখো এই যে কেন্দ্রে রয়েছে এদিকে দেখো এই কেন্দ্রে রয়েছে তাহলে এই যখন পৃষ্ঠের কেন্দ্রে থাকবে প্রতিটা পৃষ্ঠের কেন্দ্রে যদি এরকম একটা করে কণা থাকে তখন কৌণিক বিন্দুতে যেমন রয়েছে রয়েছে প্লাস পৃষ্ঠে একটা করে কণা রয়েছে এই পৃষ্ঠে একটা করে কণা যখন থাকবে তখন সেটা হচ্ছে পৃষ্ঠকেন্দ্রিক কিউবিক কোষ এখন দেখো পৃষ্ঠকেন্দ্রিক একক কোষকে আমরা কীভাবে লিখবো এই আটটা কৌণিক বিন্দুতে আটটা কণা দিয়ে দাও আটটা কৌণিক বিন্দুতে আটটা কণা দিলাম এবার দেখো এই উপরের একটা ফেস এই উপরের ফেসের মাঝখানে একটা কোণা নিচের ফেসের মাঝখানে একটা কোণা এই যে নিচের ফেসের মাঝখানে এই সাইডের ফেসের মাঝখানে এই কোণা আর এই সাইডের ফেসের মাঝখানে এই কোণা এবার দেখো এই যে তোমার এই সামনের ফেসটার মাঝখানে এই যে সামনের ফেস এই যে ফেসটা এই ফেসটার মাঝখানে একটা কোণা আর এই যে পিছনের ফেসটা এই ফেসটার মাঝখানে এই একটা কোণা তাহলে এই হচ্ছে তোমার ফেস সেন্টার কিউবি অর্থাৎ ছটা ফেসের কেন্দ্রতে ছটা ফেসের মাঝখানে কেন্দ্রতে একটি করে কণা রয়েছে এটা হচ্ছে পৃষ্ঠকেন্দ্রিক একক কোষ এবার দেখব দেহকেন্দ্রিক একক কোষ বডি সেন্টার কিউবিক বডি সেন্টার কিউবিক একক কোষটা ঠিক এই রকম অর্থাৎ আটটা কৌণিক বিন্দুতে আটটা কণা রয়েছে প্লাস এই কেন্দ্রে দেখো একটা কণা রয়েছে ঠিক দেহ দের কেন্দ্রে দের মাঝখানে দেখো একটা কণা রয়েছে সুতরাং এটাকে আমরা কীভাবে লিখবো এই আটটা কৌণিক বিন্দুতে আটটা কণা লেখো আটটা কৌণিক বিন্দুতে আটটা কণা তোমরা এগুলো বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে আর ঠিক দেখো দের কেন্দ্রে চাইলে এইরকম মডেল তোমরা তৈরি করতে পারো ঘরে এই দের কেন্দ্রে ঠিক একটা কোণা রয়েছে ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে তোমার দেহকেন্দ্রিক একক কোষ আশা করছি বুঝতে পারলে কোনো অসুবিধা নেই দেহকেন্দ্রিক একক কোষে রয়েছে দেখো প্রান্তকেন্দ্রিক একক কোষ এন সেন্টার কিউবিক এন সেন্টার কিউবিক কীরকম আটটা কৌণিক বিন্দুতে আটটা কোণা রয়েছে প্লাস এই যে উপরে একটা নিচে একটা উপরে একটা নিচে একটা আর কোথাও কোনো পৃষ্ঠে 
কোনা থাকবে না শুধু উপরের পিসটা নিচের পিসটে দেখো আটটা কৌণিক বিন্দুতে আটটা কোনা আটটা কৌণিক বিন্দুতে আর এই উপরের একটা ফেসে একটা কোনা আর নিচের ফেসে একটা কোনা উপরে একটা নিচে একটা আর কোথাও থাকবে না ঠিক আছে তো আমরা চার ধরনের একক কোষ দেখলাম সরল বা আদিম পৃষ্ঠকেন্দ্রিক দেহকেন্দ্রিক এবং প্রান্তকেন্দ্রিক চার ধরনের একক কোষ আচ্ছা কোশ বুঝতে পারলে চার ধরনের একক কোষ কীরকম আচ্ছা এবারে আমরা ক্লাসের শ্রেণী বিভাগ করব অর্থাৎ ক্লাসকে কত রকমভাবে ভাগ করা যায় কিসের ভিত্তিতে ভাগটা করব সেটা বুঝে নাও ক্লাসকে ভাগ করা হয়েছে বাহু বা কিনার দৈর্ঘ্য এবং আন্তপৃষ্ঠীয় কোণ অর্থাৎ আলফা বিটা গামা অর্থাৎ বিভিন্ন ক্লাসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাদের কিনা দৈর্ঘ্য এবং বাহুর মধ্যে সম্পর্ক কিন্তু সব জায়গায় সমান নয় এই বাহু এবং কিনার মধ্যে সম্পর্ক যেহেতু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন তাই বিভিন্ন ধরনের একক বিভিন্ন ধরনের ক্লাস পাওয়া যায় আমরা দেখা যাচ্ছে সাত রকমের ক্লাস পাওয়া যায় সাত রকমের ক্লাস আমরা পরপর সাতটা ক্লাসের শ্রেণীবিভাগ দেখব এখন দেখো এই সাতটা ক্লাসকে আমি কীভাবে মনে রাখবো কার বাহু বা কিনা দৈর্ঘ্য কেমন হবে তার আন্তবৃষ্টিও কোন কেমন হবে তার জন্য একটা বিশেষ আমি ছড়া করেছি দেখো ছড়াটা ভালো করে বুঝে নাও ঘনাদা চতুর সারকে রুখতে অদ্ভুত মেকানিজম ট্রাই করলেন এই হচ্ছে লাইনটাকে মনে রেখো ঘনাদা চতুর সাড়কে রুখতে অদ্ভুত মেকানিজম ট্রাই করলেন এই ঘনাদা থেকে কি হবে ঘনকাকার চতুর থেকে চতুস্তলে কিও বা এটার আরেকটা নাম হচ্ছে টেট্রাগোনাল তিন নম্বর হল ষাঁড় ষাঁড় থেকে কি শরতলীয় শরতলীয় বা এটা আরেকটা হচ্ছে হেক্সাগোনাল এরপর রুখতে থেকে রম্ব এর ডাল অদ্ভুত থেকে অর্থরম্বিক মেকানিজম থেকে মনোক্লিনিক এবং ট্রাই করলেন থেকে ট্রাই ক্লিনিক তাহলে ঘনতা চতুর্থকে রুখতে অদ্ভুত মেকানিজম ট্রাই করলেন ঘনকাকা চতুর্থলে কেউ শরতরীয় রম্বের ডাল অর্থরমিক মনোক্লিনিক ট্রাই ক্লিনিক পরপর এটা মনে রাখতে খুব সহজ এই যদি লাইনটা মনে রাখো এবার দেখো এদের বাহু এবং কোনগুলোকে কি করে মনে রাখবো দেখো মনে রাখার কতগুলো নিয়ম আছে আমি যেমনভাবে বলছি এইভাবে তোমরা যদি করো খুব সহজে মনে রাখতে পারবে কীরকম এক এবং চার অর্থাৎ ঘন কাকার এবং রম্বের ডাল এদের প্রত্যেকটা বাহু সমান লিখে দাও এ সমান বি সমান সি আর চারের দাগে এ এক আর চার এদের প্রত্যেকে বাহু সমান লিখে দিলে তাহলে এক আর চার হয়ে গেল এবার দেখো দুই আর তিনকে খুব মন সহজে মনে রাখবো কীরকম দুয়েরটা হচ্ছে এ সমান বি নট ইকাল টু সি আর তিনেরটাও একই এ সমান বি নট ইকাল টু সি তাহলে ব্যাস চারটে তো হয়ে গেল এক আর চার সবগুলো সমান আর দুই আর তিন এ বি সমান সি নট ইকাল টু এবার দেখো এই তিনটে খুব সহজ এই তিনটের প্রত্যেকটা বাহু নট ইকাল টু মানে কেউ কারোর সঙ্গে সমান নয় প্রত্যেকটা বাহু আলাদা তাহলে পরপর হয়ে গেল প্রত্যেকটা বাহু আলাদা তাহলে দেখো বাহুগুলো খুব অত সহজ হয়ে গেল সাতটা মনে রাখা খুব সহজ এক আর চার প্রত্যেকের সমান দুই আর তিন হচ্ছে এ বি সমান সি সমান নয় আর এই তিনটে অর্থরম্বিক মনোক্লিনিক ট্রাইক্লিনিক প্রত্যেকের বাহু আলাদা কেউ কার সঙ্গে সমান নয় হয়ে গেল বাহু এবার দেখো কোনগুলোকে কী করে মনে রাখবো দুই আট পাঁচ এদের প্রত্যেকের কোন সমান এবং নব্বই ডিগ্রি তাহলে একে হচ্ছে আলফা সমান বিটা সমান গামা সমান নব্বই তাহলে একে প্রত্যেকটা কোন সমান এবং নব্বই দুয়েও একই 
आलफा समान बीटा समान गामा समान नब्बे एक हलो दुई हलो एक ही पांच नम्बर चले आस देखो अर्थरम्बिक क्षेत्र एटार क्षेत्र आलफा समान बीटा समान गामा समान नब्बे तेल तीनटे हो गल तीनटे प्रत्येक समान को प्रत्येक नब्बे डिग्री एब देखो चार नम्बर चार नम्बर खूब सहज एटार क्षेत्र आलफा समान बीटा समान गामा सबग को समान कंतु यार नट इक्ल टू नब्बे तेल चार देखो कत सहज तीनटे मत ही सबग समान क्योंकि नब्बे डिग्री नागल एबार देखो ये तीन नम्बर जेटा अर्थात शरतल हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्षेत्र एक विशेष वैशिष्ट कि यार आलफार बीटा नब्बे डिग्री कंतु गामाटा हलो एकश कूड़ी डिग्री फल ये अद्भुत धरण एक मन रखा खूब सहज आलफा बीटा नब्बे गामा एकश कूड़ी पूरा सम्पूर्ण आलदा धरण तैना एबार देखो मोनोक्लिनिक मोनोक्लिनिक एक अद्भुत धरण एखे आलफा समान गामा समान नब्बे आलफार गामा नब्बे क्योंकि बीटाटा नटिकल टू नब्बे बीटा नटिकल टू नब्बे ठीक है आलफा गामा नब्बे क्योंकि बीटा नब्बे नय टाइक्लिनिक खूब सहज आलफा नटिकल टू बीटा नटिकल टू गामा नटिकल टू नब्बे अर्थात ये टाइक्लिनिकटार मध्य सब ही असमान एक बाहू सब असमान को सब असमान को नब्बे डिग्री नये तेल ये देखो बाहू एवं को खूब सहजे मन रखते हैं जदि तुम्हें जेमन बोल ये तुम परपर क्लसगू मे रखब ये छड़ा सहारे घनदार छड़ा घनदार छड़ा दिए परपर तुम्हें मन रखो कि क्लसगुलो तपर बाहूगुल जेमन बोल ये मन रखो तेल ये हेक्सागोन एकश कूड़ी एट अद्भुत और देखो मोनोक्लिनिके बीटा नटिक नब्बे आलफा गामा नब्बे एट अद्भुत धरण टाइक्लिन सब ही आलदा सूतरा तुम क्लस सब कुछ के मन रखते ठीक है एबार देखो जो विषय बुझब से लैटिस इटा कि देखो आप पे कि सतधरण सतधरण हलो क्लस और चार धरण चार धरण एककोष सतधरण क्लस और चार धरण एककोष यो कि कम्बाइन कर अर्थात कि चार धरण एककोष और सात धरण क्लस यो की कम्बाइन कराता हे चौदह विभिन्न चौदहटा विभिन्न धरण लैटिस बन्यस पा जाए यह चौदहटा जो विभिन्न धरण लैटिस बन्यस एक ही बोले बैबेज लैटिस चौदहटा विभिन्न धरण लैटिस बन्यस एरक बन्यस पा जाए घन काकार क्लस क्षेत्र में तीन धरण एककोष पा जाए कि कि सरल देह और पृष्ठ ये तीन धरण एककोष पा जाए तर आगे बोले देखो प्रत्येक एककोष क्षेत्र में सरलता क्योंकि मास्ट अर्थात इटार क्षेत्र सरल पा जा सरल एककोष चतुस्थल की एटार क्षेत्र सरल एककोष इटार क्षेत्र सरल अर्थात सरल सबग अर्थात कतगुल सरल हलो सतटा सरल हलो तैना सतटा एककोष प्रत्येक सरल तब सरल सतटा हो ग एबार देखो घन कर क्षेत्र में देह हलो पृष्ठ हलो चतुस्थल की टेट्टा कणाल एर क्षेत्र में सरल और देह यकम एकोष पा जाए चतुस्थल की क्लस क्षेत्र में दूरकम एकोष सरल और देह शरतल हेक्सा कणाल एटार क्षेत्र में सरल शुद्ध एक मात्र सरल एकटाई सरल रम्बे डाल एटार क्षेत्र में शुद्ध सरल अर्थरम्बिक क्षेत्र चार धरण एकोष सरल देह पृष्ठ और प्रान अर्थात चार धरण एकोष ही अर्थरम्बिक क्षेत्र देखा जाए मनोक्लिनिक क्षेत्र में कि सरल और प्रान यकम एकोष देखा जाए मनोक्लिनिक क्षेत्र में सरल और प्रान टाइक्लिनिक क्षेत्र में शुदुम्र सरल तेल नेट कि देव हमें चौदहटा जो बैबेज लैटिस पेल चौदहटा देखो चौदह धरण जो बन्यस पेल बैबेज लैटिस तरह मध्य देह सरल कतगुल हल सरल एकोष हल सत्री देहकेंद्रिक एककोष कतगुल हलो ये एक देह दुटो देह और एक अर्थात तीन टी ए पृष्ठ कत हल पृष्ठ ये एक अर्थात दूटी पृष्ठ और प्रान कतगुल देखो प्रान हलो ये सूतरा दूटी ये खेल रखे तो चौदहटा बैबेज लैटिस जो पेल तर सरल सत्री देह तीन पृष्ठ दूटी और प्रान दूटी ये चौदह धरण बैबेज लैटिस 
তাহলে এইগুলো হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই যে বললাম কেলাসের গঠন এবং ব্রাভেজলাটিস এই যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এখান থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি দেখো তোমাদের মডেল কিছু প্রশ্ন দিয়ে দেবো সেগুলো তোমরা সলভ করে নেবে না পারলে কমেন্ট করে জানাবে আমি উত্তর দিয়ে দেবো ঠিক আছে বিভিন্ন প্রকার একক কোষ বিভিন্ন প্রকার ঘনকাকার একক কোষের কণা সন্তানই না ঘনকাকার একক কোষ আমরা কি কি দেখেছি তিন রকম সরল দেহ এবং পৃষ্ঠ এই তিন রকম ঘনকাকার একক কোষের কণা সংখ্যা নির্ণয় করব ঠিক আছে কীভাবে নির্ণয় করবো দেখো তো ঘনকাকার একক কোষের তিনটি জায়গাতে কণা থাকতে পারে কি কি জায়গায় কৌণিক বিন্দুতে থাকতে পারে এই যে যেমন কৌণিক বিন্দুতে পৃষ্ঠ তলগুলিতে আর দেহ কেন্দ্রে এই তিন জায়গায় কণা থাকতে পারে এই যে ধরো একক কোষটা রয়েছে এই যে পৃষ্ঠ এই কৌণিক বিন্দুতে যে কণাগুলো রয়েছে এই কণাটা কি এই একটা একক কোষের মধ্যেই পুরোটা রয়েছে ভালো করে বুঝে দেখো এই তুমি তোমাকে যদি আমি প্রথমে বলি যে এই একক কোষে কটা কোণা রয়েছে তাহলে প্রথমে সবাই বলবে দেখবে এই একক কোষে আটটা কোণা রয়েছে আমি হয়তো বলতাম কিন্তু কি আদৌ এটা আটটা নয় কেন তুমি ভালো করে লক্ষ্য করো এই একক কোষের মধ্যে দেখো এই ভেতরে যে এইটুকু অংশ এটা রয়েছে বাইরের বাকিটা অংশ কিন্তু বাইরে রয়েছে একক কোষের ভেতরে নেই তাহলে এই একক কোষে এই যে কৌণিক বিন্দুতে যে কণাগুলো দেখতে পাচ্ছি এই একটা গোটা কণা কিন্তু এই একক কোষে নেই তাহলে কত পার্সেন্ট রয়েছে কতটা অংশ এই একক কোষে রয়েছে সেটা কি করে বুঝবো সেটা বোঝার জন্য দেখো এই একক কোষের সঙ্গে কটা একক কোষ আছে সেটা দেখতে হবে সেটা বোঝার জন্য দেখো এই এই কৌণিক বিন্দুতে কণার সঙ্গে কটা একক কোষ আছে বুঝতে হবে এই কণার সঙ্গে কটা একক কোষ আছে এর সঙ্গে দেখো আটটা একক কোষ আছে এই একটা কণার সঙ্গে আটটা একক কোষ প্রতিটি কৌণিক বিন্দুতে যে কণাগুলো আছে তাদের সঙ্গে আটটা করে একক কোষ আছে আর একবার বলছি এই প্রত্যেকটা কণার সঙ্গে কৌণিক বিন্দুতে যারা আছে প্রত্যেকটার সঙ্গে আটটা করে একক কোষ আছে কীভাবে হচ্ছে আমি দেখো একটু বলি এই যে কোণার এইখানটা একটা একক কোষ আছে এদিকে একটা একক কোষ এইখানটা একটা একক কোষ এর উপরে একটা এদিকে একটা এদিকে একটা এদিকে একটা বুঝতে পারলে না দেখাচ্ছি দেখো এই বড় গঠনটা দেখো তাহলেই বুঝতে পারবে এই বড় গঠনটা দেখলেই বুঝতে পারবে এখানে দেখো এই যে কণাটা রয়েছে মাঝখানের এই কণাটার দিকে ভালো করে খেয়াল করো এই কণা মাঝখানে এই যে কণাটা আছে এর সঙ্গে কটা একক কোষ আছে দেখো এটা একটা কৌণিক বিন্দুর কণা তো কারণ এটা একটা একক কোষ হ্যাঁ এটা একটা একক কোষ তাহলে এই একক কোষের এই কৌণিক বিন্দুতে এই কণাটা রয়েছে তাহলে এই কণাটার সঙ্গে কটা একক কোষ আছে দেখো এর সঙ্গে এদিকে একটা এদিকে একটা এই এদিকে একটা এই এদিকে একটা আবার দেখো এই একটা এই একটা এই একটা এই একটা তাহলে কতগুলো একক কোষ আর একবার বোঝানোর চেষ্টা করছি দেখো এই যে কণাটা রয়েছে এই যে কণা আমি ধরো এইটা একক কোষ দেখছি ঠিক আছে এইটা একক কোষ তাহলে এই একক কোষের এই কণাটা রয়েছে কৌণিক বিন্দুতে এই কৌণিক বিন্দুতে কণা এর সঙ্গে কটা একক কোষ আছে দেখো এই একটা আবার এর সঙ্গে এইটা আছে এই কণাটার সঙ্গে এই একক কোষ এই কণাটার সঙ্গে এই একক কোষ আবার এই কণার সঙ্গে দেখো নিচে এই একক কোষ এই কণার সঙ্গে নিচে এই একক কোষ এই কণার সঙ্গে নিচে এই একক কোষ এর সঙ্গে নিচে একটা অর্থাৎ এই কণার সঙ্গে আটটা একক কোষ বুঝতে পারলে কি আটটা একক কোষ রয়েছে তাহলে কৌণিক বিন্দুতে যে কণা থাকে তার সঙ্গে আটটা একক কোষ থাকে তাহলে একটা একক কোষে কতটা আটটা একক কোষে ওই কণাটার প্রত্যেকটা অংশ আটটা একক কোষে রয়েছে তাহলে একটা একক কোষে ওই কণার কত অংশ রয়েছে একের একটা অংশ করে রয়েছে তো আমরা যে এই সরল বা আদিম একক কোষ এইটা এই সরল বা আদিম একক কোষে তাহলে এইটাকে দেখতো সরল বা আদিম একক কোষে দেখো শুধুমাত্র কৌণিক বিন্দুতে কণা রয়েছে কটা কণা আটটা কণা তাহলে এই মাত্র বললাম কি এই কৌণিক বিন্দুতে যে কণা থাকে তার একটা একক কোষে কত অংশ থাকে একের আট অংশ অর্থাৎ একটা একক কোষে তার অংশ অবদান হচ্ছে একের আট তাহলে দেখো এই যে বলা হচ্ছে দেখো একক কোষের কৌণিক বিন্দুগুলিতে মোট কণা সংখ্যা তাহলে কত হচ্ছে এই একক কোষের তাহলে একের আট ইন্টু আট সমান এক অর্থাৎ আমি দেখছি আটটা কণা কিন্তু এই একটা একক কোষে কটা কণা রয়েছে অ্যাকচুয়ালি একটা কণা বুঝতে পারলে কি কারণ দেখো এই একটা কৌণিক বিন্দুতে যে কণাগুলো রয়েছে তার অংশ হচ্ছে একটা একক কোষে একের আট অংশ তাহলে একের আট করে আটটা কণা সুতরাং একটা কণা রয়েছে এর মধ্যে এর মধ্যে একটা কণা দেখো এখানে পৃষ্ঠতল একক কোষে পৃষ্ঠতলগুলিতে কণা সংখ্যা পৃষ্ঠতল এখানে কিছু নেই তো পৃষ্ঠে কোনো কণা নেই তাহলে এটা জিরো আর দেহ কেন্দ্রে মোট কণা এখানে দেহ কেন্দ্রেও কণা নেই দেহের কেন্দ্রেও কণা নেই তাহলে জিরো সুতরাং একক কোষে কতগুলো হচ্ছে কণা দেখো সরল একক কোষে কণা সংখ্যা মোট একটা বোঝা গেল সরল একক কোষ এবার আমরা চলে আসতে দেখো দেহ কেন্দ্র 
এই যে দেহকেন্দ্রিক একক কোষ দেখতে পাচ্ছ তাহলে দেহকেন্দ্রিক এক কোষে আটটা কৌণিক বিন্দুতে আটটা কোণা আছে তাহলে আটটা কৌণিক বিন্দুতে আটটা কোণা যদি থাকে তাহলে একের আট করে থাকবে একের আট ইন্টু আট তাহলে টোটাল কোণা কটা আছে এই কৌণিক বিন্দুর জন্য কটা কোণা হচ্ছে একটা কোণা বুঝতে পারলো তো একের আট করে একটা কোণা এবার দেখো এই যে পৃষ্ঠতলগুলিতে এখানে পৃষ্ঠের এই যে এটা পৃষ্ঠ এই পৃষ্ঠ পৃষ্ঠতে কোনো নেই কোণা পৃষ্ঠে কোনো কোণা নেই এই যে পৃষ্ঠ থেকে দেখো কোনো কোণা নেই তাহলে পৃষ্ঠতলে জিরো আর দেহের কেন্দ্রে দেখো এই দেহ কেন্দ্রে একটা কোণা রয়েছে এই দেহের কেন্দ্রে একটা কোণা যেটা এটা গোটাটাই দেখো এই একক কোষের কোণা এই যে কোণাটা আছে গোটাটাই কিন্তু এই একক কোষের কোণা তাই না সুতরাং এখানে হচ্ছে একটা তাহলে এদিকে দেখো কৌণিক বিন্দুতে একটা আর দেহ কেন্দ্রে একটা টোটাল হচ্ছে কোণা দুটো এবার চলে আসি দেখো পৃষ্ঠকেন্দ্রিক একক কোষ পৃষ্ঠকেন্দ্রিক একক কোষে তাহলে এখানেও দেখো আটটা কৌণিক বিন্দুতে আটটা কোণা আছে তাহলে কত করে হচ্ছে একের আট করে আট অর্থাৎ এখানে একটা কোণা এবার দেখো ওই যে একক কোষের পৃষ্ঠতলগুলিতে কটা কোণা এখানে পৃষ্ঠতলে একটা কোণা প্রত্যেকটা পৃষ্ঠে অ্যাড করে কোণা আমি সবগুলো পৃষ্ঠে দেখাতে পারিনি কারণ সবগুলো পৃষ্ঠে করা সম্ভব হয়নি যাক এই উপরে দেখেছি এদিকে দেখেছি এদিকে দেখেছি ঠিক আছে তাহলে প্রত্যেকটা পৃষ্ঠের মাঝখানে এত করে একটা করে কোণা আছে তাই না এই প্রত্যেকটা পৃষ্ঠের মাঝখানে একটা করে কোণা এখন দেখো এই যে কোণাটা রয়েছে পৃষ্ঠের কেন্দ্রে এই একক কোষে তার অবদান কত মানে কত অংশে এই একক কোষে রয়েছে এটা দেখো এর উপরে মাত্র একটা একক কোষই সম্ভব তাই না এর উপরে একটা একক কোষই সম্ভব তাহলে এই কোণাটা সঙ্গে দুটো একক কোষ রয়েছে এই কোণাটার সঙ্গে উপরে একটা একক কোষ আর নিচে একটা একক কোষ আর এই একক কোষ আর এর উপরে ঠিক আর একটা একক কোষ তার মানে এই কোণাটার একের দুই অংশে এই একক কোষে রয়েছে তাই না কারণ দুটো একক কোষ নিয়ে এই কোণাটা এই কোণাটার দুটো একক কোষ আছে তাহলে একটা একক কোষে অর্থাৎ এই একক কোষে কত অংশ রয়েছে একের দুই সুতরাং এখানে দেখো পৃষ্ঠতলগুলিতে একের দুই করে অবদান কটা পৃষ্ঠ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছটা পৃষ্ঠ সুতরাং তিনটে কোণা রয়েছে অর্থাৎ পৃষ্ঠ কেন্দ্রের জন্য তিনটে কোণা দেহ কেন্দ্রে এখানে কোনো কোণা নেই দেহের কেন্দ্রে কোনো কোণা নেই জিরো সুতরাং এখানে কোণা হচ্ছে টোটাল চারটে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম দেখো কি কি পেলাম সরল বা আদিম একক কোষে একটা কোণা দেহ কেন্দ্রিক একক কোষে দুটো কোণা আর পৃষ্ঠ কেন্দ্রিক সেখানে চারটে কোণা তাহলে এইভাবে প্রত্যেকটা কোষের কণা সংখ্যা পেয়ে গেলাম দেখো এই একক কোষ নির্ণয় থেকে একটা প্রবলেম তোমাদের সলিউশন করাই কারণ এই একক কোষ থেকে কিন্তু প্রবলেম পড়ে পরীক্ষায় সুতরাং এই প্রবলেমগুলো কীভাবে সলভ করবে আমি ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখে নাও প্রবলেমটা এরকম দেখো একটি একক একটি ক্লাস থাকার যৌগ এ বি সি পরমাণু সমান্বয় গঠিত তিনটে পরমাণু এ বি সি একক কোষটি ঘনকাকার একক কোষের কৌণিক বিন্দুগুলি এ পরমাণু পৃষ্ঠকেন্দ্রগুলিতে সি পরমাণু এবং দেহকেন্দ্রে বি পরমাণু অবস্থিত একক কোষের সংকেত কী হবে তাহলে সংকেত নির্ণয় করতে গেলে দেখতে হবে একক কোষের মধ্যে কতগুলো করে পরমাণু আছে কোন পরমাণু কতগুলো করে রয়েছে কীভাবে সেটা বের করবো দেখো অ্যান্সারটা কী হবে দেখে নাও প্রথমে দেখো এ পরমাণুর সংখ্যা বের করব এ পরমাণুর সংখ্যা তার নিচে বি পরমাণুর সংখ্যা তার নিচে সি পরমাণুর সংখ্যা তিনটে আমি লিখে নিলাম এ পরমাণুর সংখ্যা কি এ পরমাণু কোথায় অবস্থিত দেখো এ পরমাণুগুলো কোথায় কৌণিক বিন্দুতে দেখো কৌণিক বিন্দুতে এ পরমাণু রয়েছে কৌণিক বিন্দুতে কি বললাম যে কৌণিক বিন্দুতে পরমাণু যতগুলো থাকবে তার অবদান কত করে একের আট তাহলে একের আট করে অংশ অবদান আর কতগুলো আছে কৌণিক বিন্দুতে ঘন কাকারের ক্ষেত্রে কৌণিক বিন্দুতে কতগুলো থাকবে এই যে ঘন কাকারের ক্ষেত্রে কটা কৌণিক বিন্দু আটটা কৌণিক বিন্দু সুতরাং একের আট ইন্টু আট সমান কত হবে একটি তাহলে এ পরমাণু সংখ্যা একটি হলো এবার দেখো বি পরমাণু সংখ্যা বি পরমাণু কোথায় অবস্থিত দেহ কেন্দ্রে দেহ কেন্দ্রে একটাই পরমাণু থাকবে সুতরাং বি পরমাণু সংখ্যা একটি এবার দেখো সি পরমাণু কোথায় রয়েছে সি পরমাণু রয়েছে পৃষ্ঠ কেন্দ্রগুলো পৃষ্ঠ কেন্দ্রগুলোতে যেগুলো থাকে কটা পৃষ্ঠ ছটা পৃষ্ঠ আর একটা পৃষ্ঠে যে কণা থাকে তার অবদান কত একের দুই সুতরাং একের দুই গুণিতক ছয় সমান তিনটি তাহলে ছটা পৃষ্ঠে একের দুই করে থাকবে টোটাল তিনটে সুতরাং সুতরাং যৌগটির বা একক কোষ্ঠীর সংকেত কি হবে সংকেত হবে এ বি সি থ্রি তাহলে একটা এ একটা বি আর তিনটে সি এই হচ্ছে সংকেত ঠিক আছে